ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗാലക്സി മേഡ് ഓഫ് എ ബി എസ് മെറ്റീരിയൽ നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന നാട്ടുചന്ത സജീവമാകുകയാണ് നഗരത്തിലും കാലത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇല്ലാതായ ചന്തകളോടൊപ്പം കാർഷിക സംസ്കാരവും അപ്രത്യക്ഷമായി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കർഷകർ സമൂഹത്തിന്റെ നട്ടല്ലാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് നൽകാനുമായി പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ വ്യൂ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ഷണ്ണൂർ പാത വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയായതായി സതേൺ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ രമേശ് മിശ്ര വൈദ്യുതീകരിച്ച പാതയിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മെയ് അവസാനത്തോടെ വികസന തുടർച്ചയ്ക്ക് വോട്ട് തേടി എം കെ രാഘവൻ കേന്ദ്രത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാർ എന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ ദില്ലി ചെലവ് മുഖാമുഖം പരിപാടിക്ക് തുടക്കം ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗ്രീൻ വ്യൂ പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നാട്ടുചന്തയും ഹൈടെക് മിനി പോളി ഹൌസ് പദ്ധതിയും വാർത്തകൾ വിശദമായി കോഴിക്കോട് ഷൊർണൂർ പാതയിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച ട്രെയിൻ മെയ് അവസാനത്തോടെ ഓടിത്തുടങ്ങും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സതേൺ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ രമേശ് മിശ്ര വൈദ്യുതീകരിച്ച ട്രെയിൻ കൂടുതൽ പാതയിലേക്ക് നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനം പരിഗണനയുണ്ടെന്നും സതേൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഷനായി കോഴിക്കോട് മാറിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്താനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈദ്യുതീകരിച്ച ട്രെയിൻ മെയ് അവസാനത്തോടെ കോഴിക്കോട് ഷൊർണൂർ പാതയിൽ ഓടിത്തുടങ്ങും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സതേൺ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ രമേശ് മിശ്ര പറഞ്ഞു വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്താൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈദ്യുതീകരിച്ച ട്രെയിൻ കൂടുതൽ പാതയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പരിഗണനയിലുണ്ട് സതേൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഷനായി കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു complete and uh, what we will do is that we will first energize this for an anti theft 25 kilo volt uh, uh, energy energizing that i think we should be in a position to do in the next 15 20 days so that will only prove that the complete wiring electrification everything insulators are in position the catenary wire and the contact wire are in position the whole lot the, the complete setup will be checked up once and for all and then we will offer this for inspection of the uh, commissioner of railway safety that is crs commissioner of railway safety he will uh, do the inspection somewhere god willing in the month of uh, maybe may and uh, by end of may we are hoping that we will be in a position to say that this track till uh, here till kalikat from shurnur has been electrified so now when the electrification is complete after that also we will not be able to electrify the whole lot of trains in one go we will gradually in phases try to increase the trains which are running on electric traction certain trains we will by design continue to run on diesel traction in this general area റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബൂത്ത് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരിക്കും മെഡിക്കൽ ബൂത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക കൂടാതെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട് വ്യാപാര ആവശ്യത്തിനായി സ്റ്റേഷനിൽ പണിത മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് ടെൻഡർ വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തയ്യാറായാൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ധനഞ്ജയൻ ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ലിങ്ക് റോഡ് കല്ലായി റോഡ് മേലേപ്പാളയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചു അശാസ്ത്രീയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി കോഴിക്കോട് ലിങ്ക് റോഡ് 
കല്ലായി റോഡ് മേലേപ്പാളയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് വ്യാപാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനാഞ്ചിറ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ച് വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സേതുമാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൌത്ത് മണ്ഡലം ട്രഷറർ പി വി ഉസ്മാൻ കോയ സുരേന്ദ്രൻ മനോഹരൻ മജീദ് സക്കീർ ശ്രീകുമാർ മുരളി എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലിങ്ക് റോഡ് കല്ലായി റോഡ് മേലേപ്പാളയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിപൂർണ്ണ ഹർത്താലിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായി പിന്തള്ളുന്നില്ല എന്നാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും കാറുകൾക്കും പോകാനുള്ള സൌകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം ഗ്രാമങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി നാട്ടുചന്ത ഒരുങ്ങി ഗ്രീൻവ്യൂ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കർഷക കൂട്ടായ്മയാണ് നാടൻ പച്ചക്കറികളുമായി എത്തിയത് നാട്ടുചന്തയുടെ ഭാഗമായി ഹൈടെക് മിനി പോളി ഹൌസ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പുള്ളുവൻ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് പള്ളിക്കര മണി സരോജിനി എന്നിവർ ചേർന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുചന്ത ഗ്രാമങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനും ഇടത്തട്ടുകാരില്ലാതെ വിൽപ്പന നടത്താനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചന്ത നാടിന്റെ ഉൾത്തെടുപ്പുമായിരുന്നു കാലത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊപ്പം നാട്ടുചന്തകളും ഇല്ലാതായി കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന തരത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാതായതോടെ ചന്തയുടെ പ്രസക്തിയും ഇല്ലാതായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളും മറ്റും എത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി കേരളീയന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടി ഇതോടെ കാർഷിക മേഖല ഇല്ലാതായി ഉള്ളവയാകട്ടെ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലുമായി കർഷകൻ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അപ്രധാനികളായി മാറി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവണത മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കർഷകൻ സമൂഹത്തിന്റെ നട്ടലാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറുകിട കർഷകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടത്തട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കിയ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഗ്രീൻവ്യൂ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മയാണ് പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു നാട്ടുചന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് തദ്ദേശീയമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയ്ക്കായിട്ടാണ് ചന്ത തുടങ്ങിയത് എല്ലാ തിങ്കളും ചൊവ്വയുമാണ് നാട്ടുചന്ത പ്രവർത്തിക്കുക മാനഞ്ചിറയിലെ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ പഴയ ആർ ഡി ഓഫീസ് വളപ്പിലാണ് ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുണമേന്മയേറിയ ടിഷ്യു കൾച്ചർ വാഴത്തൈകൾ നാടൻ കറിവേപ്പ് മുരിങ്ങ എന്നിവയുടെ തൈകളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത പുള്ളുവൻ പാട്ടുകാരായ തങ്ങരംകുളം പള്ളിക്കര മണി സരോജിനി എന്നിവർ പുള്ളുവൻ പാട്ട് പാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആനക്കയം കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ സലാം കെ പി ഹൈടെക് കാർഷിക കർമ്മസേന പ്രസിഡന്റ് എം പി റിജുൽ കുമാർ ഗ്രീൻവ്യൂ പരിസ്ഥിതി കർഷക കൂട്ടായ്മ സെക്രട്ടറി മുല്ലേരി ചന്ദ്രശേഖരൻ അരീക്കൽ മുരളീധരൻ രഷിത ഹരീഷ് കൌൺസിലർ പി കിഷൻചന്ദ് എം പി രമേശ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മിനി പോളി ഹൌസ് നിർമ്മിച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതിക്ക് ഗ്രീൻവ്യൂ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാർഷിക രംഗത്ത് പൊതുവിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹൈടെക് കൃഷിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻവ്യൂ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മിനി പോളി ഹൌസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന പച്ചക്കറികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിന്നും മാറി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി വീടിന്റെ ടെറസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പോലും കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾ എടുത്തുപറയുന്ന നയസമീപനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ദാസൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ടൌൺ ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു ഇതിനു മുന്നോടിയായി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനവും നടന്നു സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾ എടുത്തുപറയുന്ന നയസമീപനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർഷകർക്കും വ്യവസായികൾക്കും അസംഘടിത സംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകുന്ന അവകാശത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ സമീപനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണെന്നും ടി ദാസൻ
സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ ഇനം പി വി സി ഡോറുകളുടെയും മറ്റ് അലൂമിനിയം മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ റിവേറ്റ് ഗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു തൊഴിലാളികളെ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും സമ്മേളനത്തോടൊപ്പം നടന്നു നിക്ഷേപകർക്ക് വൻ ലാഭവിഹിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിമൂങ്ങിയ ലീ ക്യാപിറ്റൽ പണമിടപാട് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി പോലീസ് പിടിയിലായി കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ കയറ്റിയിൽ ഇറക്കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ഷിഹാബുദ്ദീനെയാണ് കസബ പോലീസ് പിടികൂടിയത് വൻ തുക പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മണിച്ചെയിൻ മാതൃകയിൽ കോടികളുടെ തിരിമറി നടത്തിയ ലീ ക്യാപിറ്റൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലെ മുഖ്യ കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായത് കോഴിക്കോട് ജയിൽ റോഡിലെ ലീ ക്യാപിറ്റൽ സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഇൻചാർജ് ഒളവണ്ണ എറക്കുത്ത് ഹൌസിൽ ഷിഹാബുദ്ദീനെയാണ് നല്ലടത്ത് വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നജ്മൽ ബാബുവിന്റെ പരാതിയിൽ കേസ് എടുത്തതോടെയാണ് വൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ച ശേഷം പണവുമായി മുങ്ങുന്ന മണിച്ചെയിൻ തട്ടിപ്പിന്റെ രീതിയിലാണ് ലീ ക്യാപിറ്റൽ സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും പിന്തുടരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജൂലൈ വരെ അവർ പണം വാങ്ങിയ കിട്ടുന്നവർത്തോളം പിരിച്ചാഞ്ഞി അവർ പ്രോഫിറ്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ചോടു കൂടി തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വരുത്തി നിർത്തിക്കണം എന്നിട്ടും ഇവർ പിന്നെ കിട്ടാവുന്ന പൈസ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് പിന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൻ്റെ ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവർക്ക് മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ വരാൻ മടികൊണ്ടാണ് പൈസ കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രതിമാസം അയ്യായിരം രൂപ പലിശ നൽകാമെന്നും ലക്ഷത്തിനു മേൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ ലക്ഷത്തിനും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ഏഴുമാസം മുമ്പ് വരെ ഇടപാടുകാർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നിരക്കിൽ പലിശ നൽകി അതിനിടെ പലിശ മുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വർണ്ണവില ഇടിഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടപാടുകാരെ കബളിപ്പിച്ചു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം പലിശയും മുതലും ലഭിക്കാതായപ്പോഴാണ് നിക്ഷേപകർ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് കസബ സി ഐ ബാബു പെരിങ്ങത്ത് എസ് ഐ പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ജില്ലയിൽ മാത്രം മുപ്പതിലധികം കോടിയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പാണ് ലീ ക്യാപിറ്റൽ സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ മറവിൽ നടന്നതെന്ന് കസബ പോലീസ് പറഞ്ഞു അവരുടെ നിക്ഷേപം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് പരാതി തന്നപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറൌണ്ട് തേർട്ടി ക്രോർ മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് അതിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രതി അതായത് ഈ ഇനി ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളുമായി എൻ പി സകീർ ചേച്ചി എങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ടോ ജ്വല്ലറി ഒന്നും ഇടുന്നില്ലേ ജ്വല്ലറി കോലറി എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും കളിയാക്കില്ലേ ഓൾസോ ഓൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കൂൾ അനിമോ കൂൾ അല്ല പോലും നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ ചേച്ചി ഇപ്പൊ എന്തു പറയുന്നു നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം തുടങ്ങി മൈൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഫ്രോം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഗാലക്സി മേഡ് ഓഫ് എ ബി എസ് മെറ്റീരിയൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് യു ഡി എഫിനെ തന്നെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് സിറ്റിംഗ് എം പി എം കെ രാഘവന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേന്ദ്രം വീണ്ടും എൻ ഡി എ ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്തരമൊരു പരീക്ഷണം വെറുതെയാവുമെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ പത്മനാഭൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ദില്ലി ചലോ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഇംഹാൻസിന് മികവിന്റെ കേന്ദ്രം പദവി ഇ എസ് ഐ റീജിയണൽ സെന്റർ ബേപ്പൂരിൽ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ രൂപകൽപ്പന കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി സിറ്റ
എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാനിരിക്കെ വികസന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ സഹായം തന്നെ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ പത്മനാഭൻ വിശദീകരിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എം പി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമല്ലെന്നും അതിന് രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി കൂടി വേണമെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി മറുപടി നൽകി ഗാന്ധിജിയുടെ രാമരാജ് നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാദം എന്നാൽ ഗോഡ്സെയുടെ രാമരാജ്യമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും എം കെ രാഘവൻ വിശദീകരിച്ചു യു പി എ സർക്കാരിനെതിരായ ജനവിരുദ്ധ വികാരവും മോദി തരംഗവുമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യമൊന്നാകെ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണമാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോൽവി ഭയന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പിന്മാറുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമാണെന്നും സി കെ പി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ബ്യൂറോക്രാറ്റാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹം ചിലരെ കാരണമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് വരാതിരുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് കോഴിക്കോട്ട് അതിവേഗവാദ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും അതിവേഗ അതിവേഗ റെയിൽവേ പാത ഒരു കാരണവശാലും കോഴിക്കോട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഞാൻ സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ സമർത്ഥനത്വം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായി തീരുമാനത്താണ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ സെക്രട്ടറി എ വി ഷെറിൻ എന്നിവരും മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ വിജയരാഘവനുമായുള്ള മുഖാമുഖം ബുധനാഴ്ച നടക്കും നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ സൌഹൃദ മത്സരം നടത്തുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ ഇരു മുന്നണികളുടെയും നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി മുരളീധരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തോൽവി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് യു പി എ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരും എം പിമാരും മത്സരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ പത്മനാഭന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ സൌഹൃദ മത്സരം നടത്തുകയാണ് ഇരു മുന്നണികളുടെയും നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരു മുന്നണികളും ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒന്നാണ് ബി ജെ പിയെ തടയുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പേരെ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടി രംഗത്തിറക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുപത് പേരെ നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോ കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷത്ത് എന്തിന് ഈ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിക്കാൻ ഈ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിച്ച് നാൽപ്പത് ആളുകളെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇരുപത് ആളുകളെ രംഗത്തിറക്കി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രംഗത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ലോക് ജനശക്തി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം മെഹബൂബ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ പത്മനാഭൻ റിട്ടയർഡ് കേണൽ പി കെ വി പണിക്കർ എം സി ശശീന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഖാൻ അഹല്യാശങ്കർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതി എൽ ഡി എഫ് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ വിജയരാഘവന് പിന്തുണയുമായി വൻ ജനാവലി മുതലക്കുളത്തെത്തി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതി എൽ ഡി എഫ് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നിസാര വോട്ടിന് നഷ്ടമായ മണ്ഡലം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും എ വിജയരാഘവന് ജയിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് ആയിരങ്ങൾ മുതലക്കുളത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് എൻ സി പി അഖിലേന്ത്യ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ബദലായി ഇടതുമതേതര ശക്തികളുടെ ഐക്യം ഉയർന്നുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഐ വി ശശാങ്കൻ അധ്യക്ഷം
ജനറൽ കൺവീനർ എം ഭാസ്കരൻ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളും മതേതര ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആര് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ യു ഡി എഫ് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളും മതേതര ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആര് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിന് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്ററിന് ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുള്ള പാർട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി മാത്രമാണെന്നും അല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ നടക്കുന്നത് വ്യാമോഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം കെ മുനീർ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം കെ രാഘവൻ എം എൽ എമാരായ കെ മുരളീധരൻ വി എം ഉമർ സി മോഹൻകുട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷർ പി കെ കെ ബാബ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എം സി മായൻഹാജി ജോൺ പൂതക്കുഴി മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ എം സി സബാസ്റ്റിൻ പി എം സുരേഷ് ബാബു എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ പി അനിൽകുമാർ സി പി ജോൺ സിറിയക് ജോൺ എൻ പി മൊയ്തീൻ കെ ജയന്ത് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ബാബു പ്രകാശ് നജീം പാലക്കണ്ടി കെ പി രാജൻ പി വി നവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ബേപ്പൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ബൂത്തിൽ ബി ജെ പി കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സംഗമത്തിൽ എം തമ്പിരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബേപ്പൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ബൂത്തിൽ ബി ജെ പി കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സംഗമത്തിൽ എം തമ്പിരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ശാലിന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയാ സദാനന്ദൻ എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മണ്ഡലം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ പത്മനാഭനെ പരിപാടിയിൽ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി കെ ശിവദാസൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി സുരേഷ് കെ ജനാർദ്ദനൻ എം ദാസൻ പി ലക്ഷ്മി മാധവൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ സ്മിജിത് ലാലു പ്രദീപ് എം എന്നിവർ സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാർത്തകളുമായി നിഷിത സുരേഷ് ഗാലക്സി മേഡ് ഓഫ് എ ബി എസ് മെറ്റീരിയൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കളപച്ചാർത്ത് സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒരു സുവർണാവസരം കളപച്ചാർത്തിൽ പങ്കാളികളായി കൊണ്ട് പ്രതിമാസം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരെ വരുമാനം വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ നയൻ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഓരോ വീട്ടിലും ഇനി കളപച്ചാർത്തിന്റെ പവിത്രത നിറയട്ടെ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഐ സി ഡി എസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാർക്കായി ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ലത്തീഫ് ഒളവണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ സി ഡി എസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗൺവാടി ടീച്ചർമാർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ അംഗൻവാടികളിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ടീച്ചർമാർ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളെ മാറ്റി മറിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് ഓരോ മാറുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ മേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരെ അടിച്ചിട്ടുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മളോട് ആളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ലത്തീഫ് ഒളവെണ്ണ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഫക്റ്റീവ് പാരന്റിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിന് ഒ ആർ സി ട്രെയിനർമാരായ മുരളീധരൻ പാലേരി പി ഹേമപാലൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പി ഐ ജോൺ കെ ഹരിദാസൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഇച്ചന്നൂർ പ്രതീക്ഷ സ്വയം സഹായ സംഘ
ചേളന്നൂർ ഇച്ചന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രതീക്ഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പാണ് നാടിന് ഉത്സവമായി മാറിയത് സ്വയം കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറെ ഗുണകരമാണെന്ന ചിന്തയും നാടിന് മാതൃകയാവുമെന്ന തിരിച്ചറിയലുമാണ് തങ്ങളെ ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപാണ് സംഘം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇതിനകം നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും സംഘം മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇച്ചന്നൂരിലെ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നാലു മാസം മുൻപ് പയർ വെണ്ട കൃഷിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി നടത്തിയത് യൂണിറ്റിലെ ഇരുപത് അംഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാണ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയത് പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സഹായം കൂടിയായതോടെ എല്ലാവരും ഏറെ ആവശ്യത്തോടെയാണ് കൃഷിപ്പണികളിൽ പങ്കുചേർന്നത് വിളവെടുപ്പ് ചേളന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസർ രജനി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിളവെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുനത്തിൽ താഴം അങ്ങാടിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ മാതൃകയായത് സംഘം പ്രസിഡന്റ് രവി പിള്ളാമ്പറത്ത് സെക്രട്ടറി പി എം അഖിലേഷ് ഗിരീഷ് കണിയാടത്ത് പ്രതീഷ് പൂവത്ത് പിടിക്കൽ സുനിൽകുമാർ നടുവത്തന സതീശൻ ഇ പി തുടങ്ങിയവരാണ് വിളവെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ചെത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനം കൈരളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഇ പി ജയരാജൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനം കൈരളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഇ പി ജയരാജൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണനയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ക്രൂരതയും ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ദാസൻ എം എൽ എ ഷാജി എം എ കെ കെ വിജയൻ കെ കനകദാസ് വി കെ ജോഷി കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഇനി റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ബേപ്പൂർ വെസ്റ്റ് മാഹി റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംതൃപ്ത കുടുംബജീവിതം മനഃശാസ്ത്ര സമീപനത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ക്ലാസിന് പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനും പരിശീലകനുമായ ഡോ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകി വെസ്റ്റ് മാഹിയിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാറാട് എസ് ഐ അബ്ദുൽ നസിർ നിർവഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി സോമനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി മോഹനൻ പി വി കുഞ്ഞോയി തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൊബൈൽ സർവീസ് ദാതാക്കളായ ഐഡിയ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ കമ്മീഷൻ വെട്ടിക്കുറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ റിട്ടെയിലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള ആവശ്യപ്പെട്ടു ആകെ നാല് ശതമാനമായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള കമ്മീഷൻ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനിടെയാണ് കമ്മീഷൻ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായി കുറച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ച് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ അടിച്ചൊതുക്കുകയാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ബേപ്പൂർ പോർട്ട് കയറ്റിറക്ക് സെക്ഷൻ സി ഐ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു എടത്തോടി കൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ നടന്ന സംഗമം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ പ്രൊഫസർ എ കെ പ്രേമജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ദിവാകിരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഹസൻ ടി മൊയ്തീൻ കൊയാട്ട് ടി രജനി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ എൻ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ കുടുംബസംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയത്തിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുമെന്ന് ദുബായ് കെ എം സി സി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പ്രവാസി വോട്ടവകാശവും എംബസികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് യു പി എ സർക്കാർ പ്രവാസികൾക്കായി ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം മുറിച്ചാണ്ടി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ എറമല എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ കോഴിക്കോട് ഷണ്ണൂർ പാത വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയായതായി സതേൺ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ രമേശ് മിശ്ര വൈദ്യുതീകരിച്ച പാതയിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മെയ് അവസാനത്തോടെ വികസന തുടർച്ചയ്ക്ക് വോട്ട് തേടി എം കെ രാഘവൻ കേന്ദ്രത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാർ എന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ ദില്ലി ചെലോ മുഖാമുഖം പരിപാടിക്ക് തുടക്കം
ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഗാലക്സി മേഡ് ഓഫ് എ ബി എസ് മെറ്റീരിയൽ